Hello, good evening. Hello, teacher. Good evening. How are you today? Good. I'm fine, teacher. Nice. Very good. Nice. <laughs> bueno, vamos a esperar a los otros compañeros. A ver si... Bueno, lo vamos a poner acá en el chat también, que ya estamos por aquí. Para que se lancen con todo. Hoy sí ya mandaron los correos, va de... Bueno, ya me llevó a mí. Sí, creo que a todos les cayó este día, entonces ya estaríamos solo listos para ver. Good evening. Hello, good evening, Sabrina. How are you? Good evening, I'm fine. Sabrina. And you? Very well, ready for rock and roll. Con brillito. Sí, verdad, está bien rico para irnos para el pitán. En la Torre Futura está que prácticamente lo bota uno el viento. Sí, yo me imagino que así en lo alto de ser... Tremendo. Yo, yo por aquí vivo. Ah, también. Sí, yo vivo por el Luceiro. Ay, May. Ah, qué ribita. Sí. Usted, usted aquí vive cerca. Sí, en las comunidades que están a la par de el del Cron Plaza y de la Torre Futura, que hay varias comunidades. Ah, alrededor, ahí. Ah, pues yo vivo en la. Eh, en la, en la callecita del centro chino, donde está el centro chino, no conoce. Pero en no. la calle del Boquerón. No. Digamos, no llega, llega Luceiro a uh -huh. mano derecha, a mano derecha hasta la calle que va a dar a las calles nuevas que dieron, que va a dar, al, que va a dar por Boulevard Constitución. ¿no? Ajá. Ah, pues por ahí está. Hay una, como una, una iglesia de, como de las asambleas de Dios. Ah, pues ahí hay una entrada de donde es el centro chino. Ah, pero sí, sí es aquí nomás entonces. Sí. Vivimos cerca. Está haciendo frío. Por ahí vamos a hacer entonces la reunión de Navidad. Sí, mi, mi. Sí. Igual que por ejemplo con Estefan y yo veía ni parecida a alguien y, y resulta que sí, ella en la escuela era un año menor que yo o dos mm. años creo ajá entonces salimos de la misma escuela y yo recordaba haberla visto en algún lado y sí fue en, en la graduación yo, yo fui a la promoción de ella como invitada y ella fue la que no. cantó ese ¿dónde he visto a esta niña? <risa> pero me pasa eso, yo recuerdo bastante rock. por ejemplo, teacher, los, los los señores de, 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 de la academia que nos mandan los correos, vaya, en el WhatsApp se identifican ellos. Y, y me lo encontré en el bus, a, no sé cómo se llama, Oscar o Jimmy, no, no recuerdo muy bien, que él se identificó conmigo por WhatsApp. Y me lo encontré, por, me lo encontré en el bus, no le hablé, ¿verdad? Porque ya he asustado a varias gente así. <risa> Pero, ajá. Pero sí, él era. Él era ese día. Oh, that is good. <ríe> Así que si algún día le hable, Ay, chicha, soy yo, porque ya me ha pasado siempre asusto a varias gente. Así. <ríe> ok, that is good. Nice. <ríe> ah, pues un día la voy a ver por ahí también. Yo, yo soy de las que si me encuentro a alguien y es conocido, yo soy de las que mando la, saco la mano en el bus y empiezo a saludar. Y, y así me he hecho de varias amistades. That's good, that's great, that's nice. Sí. No, está la orden aquí en mi casa para, para hacer la despedida ahí de... Ahí está el pachangón ya armado. Pues sí. Ya, ya tengo, a, ya puso mi esposa el arbolito. Mía. That's good, solo apagamos la luz y ya tú. <risa> Huele a cumbiones, decía el, ¿cómo se llama? Alguien dijo ayer que huele a cumbiones el árbol. Sí, bien rápido lo puso, ¿verdad? Porque todavía no es diciembre. Yo siempre, bueno, en la casa aquí siempre, yo no lo pongo, pero lo ponen como el, el primero, lo ponen primero, dos de diciembre, por ahí. Sí. Pues ahí se puso mi esposa a, a arreglar ahí. A mi, bueno, no mi esposa, porque no. 
no me he casado todavía. Todavía está a tiempo. Todavía. Que es podemos, el pinito, el teacher. Podemos agarrar <risa> consejos. Desde octubre está puesto el mío. <risa> Desde octubre, <No>. imagínese. <risa> Junto con lo de Halloween. Junto con el Halloween. Aquí el Halloween no se celebra, así que. <risa> Pero aquí está heladito. La verdad es que yo cerré mm. todas las ventanas porque estaba, me estaba pegando una brisa bien helada. Sí, yo también ya fui a cerrar varias ventanas porque se mete el frío y hay que, hay que dormir nice. Good evening. Hello, good evening. Good evening. Qué poquito estaba. Stephanie se oye como un matrix. Como Matrix. <ríe> Como Terminator, cuando ya se está. <ríe> Dale la película. Yeah, that is true. Yo lloré con Terminator, yo fui a ver la última y yo lloré cuando dice, esta vez ya no volveré. Ah, jamás había llorado tanto. <ríe> y yo le dije a mi hermano, ya no va a volver, ya no va a volver. <ríe> okay. Ya lo van a, ya lo van a resucitar. Hay que hacer más plata. Sí, el dinero llama. De los Avengers uh, uh, ya mataron varios y los resucitan, bro. Como que Dragon Ball. ¿no? Good evening, class. Good evening. Good evening. Yo solo estoy esperando ojo de halcón nada más. Ah, ese ya está. Dos ya está, ya está. Ya hay dos capítulos. Y a mí él, él me encanta, él con su familia y toda la cosa. Ay. Sí, ya hay dos capítulos. Para mí, en el legado Born. Ah, ok. Para mí, con esa se dio a conocer. Ok, good. <ríe> bueno, vamos a ir iniciando. Porque ya es la penúltima clase. Ok, entonces. Para esta noche, o mañana, o el domingo, hay que, bueno, hay que poner la respuesta a la pregunta que ya está acá en el video. También se va a poder hacer la tarea 19, que está bien fácil. Miren, solo deben ir a escoger, es can I help you or may I help you. Solo es de escoger, nada más. Entonces se puede hacer ya la tarea 19. Y Esa es la última. No, nos falta uh... la 20. También se puede hacer ya la 20. Esta es la 20. Entonces acá está, se puede venir y terminar la 20, que son solo cinco preguntitas. Y además se puede hacer ya el examen final. A partir de ahora ya podemos ir eh, terminando todo, todo lo de la plataforma. Entonces recuerde que este tiene cuatro partes. ¿verdad? Esta es la parte uno, que igual solo son cinco preguntitas. Amaréis. Y luego tenemos la parte número dos, igual cinco preguntitas. Y luego tenemos la parte número tres, igual cinco preguntitas. Y luego tenemos la parte número cuatro, cinco preguntitas. Y se acabó la cola, ¿verdad? Ahí terminamos toda la plataforma. Entonces, para el lunes, antes de la clase, ya tiene que estar terminado todo. All of the platform, all the exercises have to be finished, done. ¿Ok? ¿Preguntas o dudas? Ahora haremos lo de la evaluación. No, eso va a ser el lunes. Si eso ah, es el lunes. No le ha caído. A todos les cayó ya, creo yo. 
los voy a revisar entonces si está en la bandeja de spam. Ok, déjeme ver cuál es el correo que tenemos nosotros acá. Sí. Eso era, era el otro. El otro anuncio era ese, que hay que esperar y no hacer, no hay que hacer la encuesta, ¿verdad? Esa la vamos a hacer puntitos. Aunque lo mandaron al WhatsApp, dicho. Lo que pasa es que lo mandan al email y al WhatsApp. Recordemos de que para copiarlo y pegarlo, ¿verdad? A veces el WhatsApp es un poco más complicado. A ver, Stephanie, se lo mandaron al de aes.com. Entonces, búsquelo por ahí. Ok. de spam porque me ha recibido en la bandeja principal. Y en el WhatsApp tampoco la ha recibido. Ok. Porque si lo tiene en el WhatsApp, lo copia y se lo reenvía o lo, lo pega en un, a, un documento y de ahí ya lo podría pegar a la encuesta. Ok, vamos a pasar lista entonces. Vamos a estar iniciando la penúltima clase. Alma Lisset Molina de Alas. Ana Yesenia Beltrán de Oliborio. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Present teacher. Good. Benjamín Giovanni Hueso Cruz. Present. Good. Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas. Ah, sí lo tiene entonces. Nice, Stephanie, ya lo tiene. Si no le llega el correo, solo lo copia ahí en un documento, en el celular o en la computadora para poder pegarlo. Ok, uh, Douglas Enrique Hernández Ponce. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Stephanie Joana Landa Verde López. Present. Good. Francisco Javier Mariona Mengíbar. Gabriel Antonio Martínez Portillo. Present teacher. Good. Jairo Enrique Campos Méndez. Present teacher. Good. José, Present. Ovidio, José Ovidio Flores Rivas. Present teacher. Good. Luis Ernesto Gómez García. Present teacher. Good. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present. Good. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Good. Sergio Chamorro Calero. Present teacher. Good. Williams Mauricio Vindel Retana. Present teacher. Good. Jacqueline Joana Hernández Urquilla. Dulma Yaritza Oliva Córdoba. Present. Good. And Ana Raquel Alfaro Muñoz. Present. Good. Ok, ahora sí vamos a iniciar. Prácticamente hoy veríamos la última gramática y ahí solo nos quedamos finalizando el libro y practicando y la encuesta que vamos a hacer el lunes, ¿verdad? A las 9.30 nos toca la encuesta. Entonces hay que procurar estar ese día, ¿verdad? Para poder hacerla. Yo sé que ya algunos ya la hicieron, pero por cualquier cosa, ¿verdad? Hay que, hay que estar por ahí presentes, ¿ok? Y hay que hasta ir por ahí. Ok. Entonces, vamos a reiniciar la clase. Ahora vamos a reiniciar con, con los modals. Vamos a ver un modal más. Which is May. Ok. May ya no es el mes de mayo. Aquí, ¿verdad? Como modal, como verbo, ya se ocupa de otra manera. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos asking for permission, giving permission, and saying someone has the permission. Por ahí va el asunto de may. May es puedo. Puedo yo hacer esto, pero es de poder de, de pedir permiso. 
Este es el que yo les decía que sí se ocupa para pedir permiso. El que es así formal. Ken es informal. May es formal. Los dos, nosotros, en español nosotros siempre decimos puedo. Formal o informal. Puedo o podría tal vez. Pero en inglés tenemos may, tenemos cool y tenemos can. ¿Ok? Entonces, veamos algunos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, may I ask a question? Puedo hacer una pregunta. Véase que cuando traducimos, y por eso es que no traducimos, yo lo hago para que vayan viendo cómo, cómo se utiliza. Pero ahí dice, may I ask a question? Si yo lo tradujera, literalmente diría, ¿puedo yo preguntar una pregunta? Pero como en español, ese es el asunto. En español es incorrecto decir eso. Entonces, si alguien estuviera aprendiendo español, le dijera, vaya, aquí no tiene que decir me ask question, tiene que decir puedo hacer. Pero ahí no dice make, dijera cualquiera. No, pero en español es hacer. Entonces, se hace una adaptación de la lengua. La verdad, nosotros en español decimos puedo hacer una pregunta. Pero en inglés sería, may I ask a question. En inglés sí se puede decir, puedo yo preguntar una pregunta. Se puede, no se redunda, ¿verdad? Son reglas diferentes porque es un lenguaje totalmente diferente. Y este may es formal, muy formal, muy polite y muy formal. ¿Ok? También se puede utilizar para dar permiso. You may borrow my car if you are careful. Tú puedes... Llevarte prestado mi carro si tienes cuidado. Siempre es poder, ¿verdad? You may borrow. Borrow es pedir prestado. Okay? Lend es dar prestado. So you, can, you may borrow my car if you are careful. Eh, y también se puede para cuando nosotros decimos que alguien sí tiene el permiso de hacer algo. Que es el tercero, el que dice Students may borrow books for 14 days. Los estudiantes pueden prestar libros por 14 días. Tienen el permiso. Aquí no es habilidad. Aquí es el permiso de prestar libros por 14 días. Si quieren, ¿verdad? si quieren leer, estudiar, un whatever they want. Entonces, este es el, el de poder como más formal. Luego tenemos en medio cool. Porque cool es polite. Y no es tan formal como may, pero es más formal que can. Por eso está en medio. Por ejemplo, dice, could I sit here? Podría sentarme aquí. ¿Verdad? Este es más polite. Y es menos formal que may. May siempre va a ser súper formal. Es decir, si usted está en el trabajo, si usted está en la clase, si usted está... En una entrevista, usted va a ocupar may para preguntar si puede hacer algo o no puede hacer algo. Para decir si alguien puede o no puede hacer algo. Cool es polite, como cuando no conocemos a las personas. Le decimos, could you please open the window? ¿Podría, por favor, abrir la ventana? Y luego tenemos Ken, que Ken es para las mismas tres de arriba, pero es informal. Por ejemplo, can I use your pencil? Eso, igual que me hace question, es asking for permission. Los dos son pedir permiso. Yo puedo usar la oración con los dos modos. Yo puedo decir, may I use your pencil? O puedo decir, can I use your pencil? La diferencia es que may es formal, con mucho respeto. Y can es informal. O sea, es como cuando ya somos amigos y tenemos confianza. Igual tenemos can en medio, que este es para dar permiso. You can borrow this shirt. Puedes usar, puedes tomar prestada esta camisa. ¿Verdad? Informal. Y el último que es igual que el de arriba que es saying someone has a permission. Podemos decir que alguien tiene el permiso, ya no es la habilidad sino el permiso con quien, pero ahí es muy informal. Students can use the computers at any time. Ellos, los estudiantes pueden usar las computadoras a cualquier hora, en cualquier momento. ¿Verdad? Muy informal. Entonces, la diferencia es que may es otro modal 
las reglas son las mismas. Eh, las, la, ok, Carlos Miguel. Las reglas son las mismas y uh, dónde van a ir puestos en las oraciones es lo mismo. Pero la diferencia es que uno es formal, el otro es polite y el otro es informal. Cuestiones. Claro como la hoy, chat. Bueno. A ver, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Ah, este está fácil porque es solo con can, ¿verdad? Es responder. Eh, en afirmativo, la primera. Can she dance? ¿Cómo sería la respuesta afirmativa si yo le digo Can she dance? Yes, she can. Yes, she can. Yes, she can. La segunda negativa, can he ski? No. No. He can. No, good. he can. Good. Perdón. La, good. La siguiente negativa, can he swim? No, he can't. No, he can't. No, he can't. Todo esto es informal o habilidad. Can he sing? Afirmativa. Yes, he can. Very good. Yes, he can sing. Can you read? Afirmativa. Yes, I can read. Yes, I can read. Very good. Um, can she play chess? Esa en negativa. She can't. No, she can't. Uh, can he run? Afirmativa. Yes, he can. Yes, he can. Good. Can you write? Negative. No, I can't. No, I can't. No, I can't. Can you climb trees? Afirmativa. Yes, I can. Yes, he can yes. climb trees. Good. Climb trees. ¿Saben qué es climb? Yes. What is that? Como subir árboles o escalar árboles. Escalar. Very good. También se ocupa para montañas and things like that. Ok. En esta, simplemente le vamos a poner can or can't. Ok. Number one. The first one. I can dance. I can dance. The next. You can play football. You can play football. Good. Next one. She can ride a bike. She can ride a bike. Good. The next one. He can play the guitar. Good. He can play the guitar. And the next one. It, it can, can fly. Can fly. It can't fly. Good. Cuando hacemos la negativa, la fuerza mayor de la oración va en can't. He can't fly. Pero si es afirmativa es he can fly. Eso nos ayuda a ver cuándo es afirmativa y negativa. Uh, the next one. He can't swim. We can't swim. Good. The next one. You can sing. You can sing. Good. The next one. They can't run. Can't run. They can run. Good. The next one. My father can cook. Good. My father can cook. And the next one. Sue so can skate. Sue so can skate. Good. Perfect. Okay. Let's see. And we have a little reading about this one. Let's see. Um, aquí va como mezclado. Everybody, let's repeat. My name is Samira Brown. My name is Samira, Samira Brown. 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 I am 70. I, I am, am 70. 70. 
I am an old thin woman. I am an old thin woman. I am a thin woman. Woman. When I was young. When I was young. I was young. I could do many things. I could do many things. I could run. I could run. I could jump. I could jump. I could practice gym and play tennis. I could practice gym and play tennis. Now I can't do all that because I am very old. No, I, no, I, I can't, can't do, do that because I am very old. I'm very old. But I can read books. But I can't but read, I can't read, books. read books. books. Visit many places and watch interesting programs. Visit many places and watch interesting programs. On TV. On, on TV, TV, and I am very happy. And, and I am very happy. Am very very happy. happy. Last weekend, last last weekend, weekend, I went to the theater with some friends. I went to the theater with some friends. It was fantastic. It was fantastic. Ok, creería yo que aquí no hay preguntas, pero bueno, check the grammar, check the vocabulary y si hay preguntas, me dicen. Tal vez en la segunda línea donde dice old thin woman, ¿qué es thin? Delgado. Very good. Y yo creo que se, ahí se ve bien exacto cuando es pasado y cuando es presente, ¿verdad? Todas las que llevan cool, pasado. Yo podía. Todas las que llevan can, es presente. Ok, let's check the exercise. Answer the questions. How old is Samira Brown? Uh -huh. 70 years old. 70. Can she jump? No, he can't. No, she can't. Okay, good. And um, um, este no lo vamos a hacer. Vamos a hacer la lectura. Okay. Lo leo y luego lo leen ustedes. Vean la pronunciation. My name is Samira Brown. I am 70. I am an old thing woman. When I was young, I could do many things. I could run, I could jump, I could practice gym and play tennis. Now I can't do all those things. All that because I am very old, but I can read books, visit many places and watch interesting programs on TV. And I am very happy. Last weekend, I went to the theater with some friends. It was fantastic. Vea que cuando habla de la televisión dice on TV. Esa es la preposición para TV. Okay, that is very important. Ok, vamos a practicar la lectura. A ver, Sabrina. My name is Samira Brown. I am 17. I am an old thin woman. When I was young, I could do many things. I could run, I could jump, I could practice gym and play tennis. Now I can't do all that because I'm very old, but, but I can read books, visit many places, and watch interesting programs on TV, and I am very happy. Last weekend, I went to the theater with some friends. It was that's fantastic. Very good, that's nice. <laughs> Yaritza. My name is Samira Brown. I am 17. I am an old thin woman. When I was young, I could do many things. I could run, I could jump, and I could practice gym and play tennis. Now I can do all that because I am very old, 
but I can read books, visit my many places and watch interesting programs on TV. And I am very happy. Last weekend, I went to the theater with some friends. It was fantastic. Perfect, very good. Now, perfect, very good. Now, Benjamin. My name is Samira Brown. I am 17. I am an old thin woman. When I was young, I could do many things. I could run, I could jump, I could practice gym and play tennis. Now, I can't do all that because I'm very old, but I can read books visit many places and watch interesting programs on TV and I'm very happy. Last weekend, I went to the theater with some friends. It was fantastic. Very good. Now, Patricia. Uh, my name is Samira Brown. I am 17. A young old teen woman. When I was young, I call do do many things. I call room. I call young. I call practice things and play tennis. No, I can I can not do all that because I am very old. But I can read books. Visit money place and places, places and wise interesting programs on TV. And I am very happy. Last week, weekend, I went to the theater with some, theater with some friends. I was fantastic. Okay, very good. Now, Sergio. My name is Samira Brown. I am 70. I am an old, old teen woman. When I was young, I called do many things. I call room. I call young. I call practice gym and play tennis. Now I can do all the because I am very old, but, but I can read books, visit many place, places and watch interesting program on TV, and I am very happy. Last weekend, I went to the theater with some friends. I was fantastic. Very good. Now, Jose video. <clears throat> My name is Samira Brown. I am 17. I am an old teen woman. When I was young, I call do many things. I call room. I call young. Uh, I call practice. Jean and play tennis. Now I can I can do all that because I am very old, but I am, and can read boot read 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 boot. This is many places and watch interesting uh, pro programs program uh, on TV. And I am very happy last week, last weekend, I went to the theory, theory uh, with some friend, it was fantastic. Good, Stephanie. Hi, my name is Samira Brown. 
and seventeen, and an old thing woman. When I was young, I could do many things. I could run, I could jump, I could track the swim and play tennis. Now I can't do all that because I'm very old. But I can read books, visit many places, and watch interesting programs on TV. And I'm very happy. Last weekend, I went to the theater with some friends. It was fantastic. Very good. Now, Rose. My name is Amira Brown. I am 70. I am an old thin woman. When I was young, I could do many things. I could run, I could jump, I could practice gym and play tennis. Now I can't do all, do all that because I am very old, but I can read books visit many place, places and watch interesting programs and TV. And I am very happy. Last weekend, I went to the theater with some friends. I was fantastic. Okay, good. Eric. My name is Samira Brown. I am 70. I am on all time. Teen, teen woman, when I was young, I could do many things. I could run, I could jump, I could practice and play tennis. No, I can't do, do all that because I am very old, but I can read books, visit many places and watch, watch interesting programs on TV. And I am very happy. Last weekend, I went to the, to the theater, theater with some with some friends friends it was was fantastic good nice uh, williams uh, my name is, is samira brown i am 17 i am no an old thing woman when i was young i could do many things i could run i could jump i could practice gym and play tennis now I can't do all that because I am very old, but I can read books with many plays and watch interesting programs on TV. And I am very happy that weekend I went to the theater with some friends. It was fantastic. Good, perfect. Rachel. My name is Samira Brown. I am 17. I am an old teen woman. When I was young, I could do many things. I call room, I call room, I call practice, practice gym and play, play tennis. No, I can't do all that because I am very old, but I can read, read books. Visit many play, place um, and watch interesting prog programs on TV. Uh, and I am very happy. Last weekend, I went to the theater the with some Twitter. friends. Twitter. Uh, with some friends. It was fantastic. Good, nice. Now, Douglas. Ah, bueno, Douglas no sé si puede, porque iba en bicicleta. Sí, creo que no. Jairo. Ok. My name... My name is Amira Brown. I am 70. I am an old twig woman. When I was young, I call do many things. I call room. I call jump. I call practice gym and play tennis. No, I can't do all that because I am very old. But I can read books, visit many places, and watch interesting programs on TV. And I am very happy. Last weekend, 
I went to the theater with some friends. It's what fantastic. Fantastic. Okay. Nice, perfect. Next one is Angela. My name is Samira Brown. I am 70. I am an old teen woman when I was young. I could do many things. I could run, I could jump, I could practice gym and play tennis. Now I can't do all that because I'm very old. But I can read books, visit many places and watch interesting programs on TV and I am very happy. Last week and I went to the theater with some friends. It was fantastic. Nice, perfect. Uh, Gabriel. Mm, ahí está. Uh, Carlos Miguel. Tampoco. Ok. Creo que los demás ya leímos, ¿verdad? Luis va manejando. Uh, let's see. Yeah, I guess everybody has read. Ok, good. Ok, uh, we're going to continue with the book because we need to move on. Ok. So we are still in unit three. Schedule events at the workplace. Um, use the present continuous for temporary situations. The expressions these days and at the moment are often used to emphasize the temporary aspect of the activity. Uh, examples, I am reading a new book these days. This is a temporary activity because the person will finish reading the book. Wendy is having a meeting at this moment. The meeting will finish sooner or later. We are taking an English course. The course will end. Entonces, esto es repaso del presente continuo para situaciones temporales. Y lo que dice el extracto es que muchas veces ocupamos these days o at the moment para enfatizar si es temporal o si no es temporal. O en el primero que dice, I am reading a new book these days. Estos días, pues, porque me lo voy a acabar el libro y se va a acabar la actividad, aunque vaya en progreso. Um, Wendy is having a meeting at the moment, at this moment. Se va a acabar la reunión en cualquier momento, ¿verdad? We are taking an English course. También, algún día se tiene que acabar el curso. Entonces, esto no es algo que sea un hábito o una rutina, sino que es algo que se inició, va en progreso y va a tener un final. Es una acción temporal. Yo creo que nos recordamos más o menos de esta parte. Y let's check. Mm, the writing ya hicimos. Una consulta. Dígame. Eh, esa el taking si sí lo vamos a utilizar para eso ¿verdad? ¿Cómo o sea así? como para el temporal así sí. como menciona sí. arriba uh -huh. we are taking a English course mm, lo que pasa es de que como aquí... los demás como Ajá. this day o at the moment no taking es el, el gerundio ese es el eh, como le explico ese es el presente progresivo eh, los otros, this day y at the moment, no es el presente progresivo, pero es una time expression que nos dice que es una cosa o algo que se está haciendo en progreso y que va a finalizar. La número tres no tiene una time expression, pero se entiende de que el curso se va a terminar y que es una acción temporal. Mm. Ok, gracias. You're welcome. Ok, ahora sí vamos a la unit number four. Ok, tech support. I will be able to make a phone call to report a problem. Ok, esto se, por eso estamos viendo algunas llamadas, algunas cosas como para pedir soporte. So we are going to repeat. Everybody, please repeat. Good morning. This is Peter from Tech Support. Good morning. Good morning. This is, morning. This is Peter from, from Tech Support. Tech Support. Tech. How can I help you? How can, How can I help, help you? you? Help help you? you? Hi, Peter. This is Robert. Hi, Hi Peter. Hi, Peter. This is Robert. Robert. I am calling from the Human Resources Department. 
Human resources department. I like to report a problem with my computer. I like, I like to report the like problem to with my computer. Computer. My computer. My computer. What is it, Robert? What, what is, is it, it Robert? Robert? It doesn't seem to work. It, it doesn't, doesn't seem, seem to work. To work. I, see. I see. I see. I see. Let me ask you some questions. Let me Let ask you some questions. Question. Okay, let's check some vocabulary. Tech support, what is that? Support the technique. Support the technique. Vea la pregunta, esa es de las más comunes cuando se contesta una llamada y es algo de servicio, ¿verdad? Eso, de customer service. How can I help you? ¿Cómo le puedo ayudar? ¿Verdad? Can. Ahí va ya el can. Informal. Hi, Peter, this is Robert. I'm calling from the Human Resources Department. I like... Ese qué es, esa contracción con de qué es. I would like. To. I would. Very good. Solo que va contractado. I like to report a problem with my computer. Luego dice, it doesn't seem to work. Ahí qué dice. Parece que no trabaja, no funciona. It doesn't work. Eh, cuando hablamos de aparatos, y yo digo, the TV doesn't work. Es no funciona. Eh, esa es una expresión muy común. En este caso dice, it doesn't seem to work. Eh, parece que no funciona. Pero si le quito el seem, que es parecer, es una de las frases más comunes. It doesn't work. No funciona. Eso puede ser para la televisión, para el carro, para... El celular, okay, it doesn't work. Pero dice, I see, let me ask you some questions. Okay, no hay preguntas. Do you have any other questions? Okay, let's practice. A ver, José Ovidio and Sabrina. Hi. Hi, 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 Sabrina. Uh, good, good morning. Uh, this, this is Peter from Test Support. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I'm calling from the Human Resource Department. I'd like to report a problem with my computer. With my computer. What? It is rubber. It doesn't seem to work. I, I, I see. Let me ask you some question. Very good. Está cortita la conversación. Now, Eric and Patricia. Good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I am calling for the human resource department. I would like to I report, like. A, I like to report a problem with my computer. Computer. What is this is Robert? What is this is Robert? It doesn't see to work. I see, let me ask you some questions. Okay, good. Now, Rachel and Jeritza. Good morning. This is a pillar from Tech Support. Tech Support. How, tech Support. How, can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resource Department. I like to report a problem with my computer. What is Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some question. Good, nice. Now, Rose and Williams. Good morning. This is Peter from Tech Support. How can, how can I help you? 
<laughs> Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resource Department. I'd like to report a problem with my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Good, nice. Now, uh, Benjamin and Jacqueline. Good morning, this is Peter from Tech Support. How can I help you? Hi, Peter. If this is Robert. I am, call, I am calling from the Human Resource Department. I like to report a problem with my computer. What it is, Robert? I doesn't seem to work. It doesn't seem to work. It doesn't seem to work. I see. Let me ask some questions. Good. Now uh, it's going to be, let's see, Stephanie and Sergio. Hi, Stephanie. Hi, Sergio. Um, good morning. Uh, good morning. Uh, you. <laughs> uh, you. Okay. <laughs> Sorry. Good morning. This is Peter from Texpor. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I'm calling from the Human Resources Department. I like to report problem with with my computer. What is it, Robert? Doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Good, perfect. Now, uh, Douglas. No sé si puede, creo que no, ¿verdad? Okay. Jairo and uh, Angela. Okay, boy. Good morning. This is Peter from Tech Support. Tech support. How I can help? Pardon? Tech Support. Tech Support. No, no, Tech. How... Okay, Tech. Tech Support. Okay. Who I who can I tell you? Hi Peter, this is Robert. I am calling from the human resource department. I like to report a problem with my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some question. Okay, very good. Um Será que está Gabriel y Carlos Miguel. Creo que no. Okay. Okay, okay. Let's continue. Um, just remember on pronunciation, tech support, como technology. Okay. Tech support, luego human resources. Eso es como para resources. Um, I'd like, I, con la de verdad, I'd like to report a problem. Luego en la pregunta, what is it? Primero va is y luego va it. What is it, Robert? Lo demás estuvo nice, estuvo good. Okay, uh, questions about the conversation. Number one, what is the issue with Robert's computer? Eso es como que, ¿qué creen ustedes, verdad? Guess. What do you believe is the issue? ¿Saben qué es issue? Eso iba a preguntar. <laughs> <laughs> Me too. <laughs> okay, issue es problema. ¿Cuál es el problema con la computadora de Robert? Entonces, cuando usted dice, I have issues, es tengo problemas. Eh, I have issues with, tengo problemas con una cosa, un lugar, un proceso, anything like that. So, aquí dice, what is the issue with, eh, with Robert's computer? So, what do you believe? ¿Qué podría suceder con la computadora? Maybe the Wi-Fi. Maybe the internet connection. Yeah, that is a possible problem. Virus. A virus. Okay. Yeah. Okay. You say actualización. Update. Maybe an update got stuck, right? That is not good. Good, good. Um, la otra no la haremos porque eso ya estaba ya. Okay. 
Uh, luego hice tal to two colleagues and compare your tables. Uh, aquí hay como un par de palabras que podríamos aprender. Vamos a repetir, everybody. New software. New, New software. 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 No internet access. No, no internet, internet access. access. A virus. A virus. A virus. A virus. Deleted files. Paper stuck in printer. Paper stuck in printer. USB ports out of order. USB ports out of order. Funny noise in the CPU. CPU. Frozen screen. Very good. Estos son como problemas que pudiéramos encontrar con la computadora, como por ejemplo un new software, que hay un programa nuevo y no, no curó la verdad, lo instalé y no, no, I don't know what is going on, it doesn't work, it doesn't do what you need to do. Okay, la otra es lo que dijeron, no internet access, no wifi, so that is possible. También el siguiente lo dijeron, a virus, ¿verdad? Ahí por estar abriendo el Black Friday, los links. No, cayó un virus. El otro también es común. Deleted files. Uh, archivos borrados. Sí, borraron, sí. Uh, algo que usted no quería borrar y lo borró. Peor aún, si borra ciertos files de la computadora, a veces si la apaga, ya no enciende. Se murió totalmente. Entonces, ahí ya el técnico tiene que revivir la máquina. Paper stuck in printer. ¿Saben ustedes qué es eso? Papel atorado en impresora. Very good. Papel atorado en impresora, ¿verdad? Which is not good at all. USB ports out of order. ¿Ahí ¿eh? qué dice? El puerto de la USB. No funciona. No funciona. Out of order es algo así como no funciona. O sea, si usted ve, eso se pone a veces en los elevadores, en cosas eléctricas o automáticas. En una cafetera puede ser. Out of order. Out of order significa no furula, ¿verdad? No funciona, no lo use. Ok, luego dice funny noise in the CPU. What is that? Como un ruido gracioso en, la, en el CPU o algo así. Eso, solo que nosotros en español decimos un ruido raro. Ah. Es como que raro, dice funny noise in the CPU. Pero no es que sea, aquí en este caso no es divertido. No, qué raro, no, no sé qué, qué tiene, ¿verdad? That is it. Frozen screen, what is that? Pantalla, ¿cómo que se congeló congelada? la pantalla? Congelada. La pantalla congelada también sucede a veces, ¿verdad? Tiene uno 80 mil cosas abiertas y the computer dies. Ok, we're not going to do this. Good. So, it says tech support. Vamos a repetir esto. Everybody, please. Ways to report problem. I would like to report a problem. I would like to report a problem. I would like to report an issue. I would like to report an issue. I have trouble with. I have trouble with. Common issues to report. It does not seem to work. It does not seem to work. It makes a strange funny noise. It makes a strange funny noise. It does not turn on. It does not turn on. Buenas noches. Vale, entonces estamos con ways to report a problem. ¿verdad? Esas son formas de reportar un problema. Una es, consulta. Consulta. De, este de issues se cambia cuando es plural. Issue, en singular, issues plural. Ese es un nombre que se puede cambiar de singular a plural. Pero ese sí es plural singular. Sí, es un nombre que es contable, podemos decir así, que tiene singular y tiene plural. Ah, ok. Good. Teacher. Hello. Please repeat, I does not turn on. 
I do, no, it does turn, it does not turn on. Turn up. Turn it's on. Sería, it does not turn on. Okay, thank you. You're welcome. Entonces, en la primera columna, on the first column, we have ways to report a problem. So this is with wool. Se dan cuenta que con wool estamos reportando los problemas. I would like to report a problem. I would like to report an issue. I have trouble with, okay? I have a problem. So that is the common way. Y luego common issues. Problemas comunes que se reportan. It does not seem to work. Eso ya lo vimos. Algo así como, parece que no funciona. It makes a strange, funny noise. Esos son intercambiables. Un sonido raro, ¿verdad? Pero podemos decir strange o podemos decir funny, funny noise. Y la última es de lo más común también. It does not turn on. It doesn't turn on. Sería no enciende. ¿Verdad? Ya, ya no me encendió bien raro. Lo metí al agua el celular y no me encendió. Entonces. So, so weird. That's, They're very weird. I don't know what happened. <laughs> y lo botó, no lo boté y tuvo una pantalla rajada. So, that happens sometimes. And uh, let's see. This is an interesting question in the peer work. What are the common issues you have in your workplace? Uh -huh. In your work, in your job, what are some common issues that you have sometimes? No debería de hablar de eso. It's just to practice English, right? So, not a problem. The server turn off. The server turn The server. Off. Yeah. That, oh. oh my goodness, that's not good. That's not good. <laughs> What other issues do you have? Stock paper. Stock, I'm sorry? I don't remember, uh, but it's like stuck paper in the printer. Ah, it's stuck paper in the printer. Yeah, that is not good, right? Not a good. Also, the slow, the printers are really slow. That happens all the time. You send a, a print and it never goes out. Yes. They are conditioner. Oh, two. Really, the air conditioning yeah. is not working properly. Just in the in the clinic, I am. Oh. Oh, okay, <laughs> that's not good. You need a change. Okay, um, we're not gonna do this. So many people, louder. So many people, oh. loud, laugh, laugh. Okay. Okay, yeah, that's not good. Um, you always laugh. I always laugh. <laughs> <laughs> What is the problem about that? <laughs> Maybe when he works that he needs to pay attention or something like that. <laughs> okay, el video sí lo vamos a ver. Let's see how it goes. Let me just get that ready. And this one. Uh, let's wait a moment. Meanwhile, it's loading. Okay, and I have a second one. Mm, well, the second one is not available anymore. Lástima, será era el que más me gustaba. Anyways. Ok, vamos a tratar de ver este pequeño video de una llamada. Uh, let's see how it goes. Oh, no. Ya me acordé que tengo que hacerlo de otra manera. Oh, oh, oh. It's like this. Okay. ok. Pueden ver bien, ¿verdad? Yes. Okay. Good evening. Thank you for calling Electronics Alright. 
Yes, this is Rachel. How may I assist you? Hi, Rachel. I'd like to know how to use this car Bluetooth headset I recently purchased from your store. Sure, ma'am. I can help you out with that. But before anything else, may I have your name so that I can address you properly? Yes, this is Meredith Blake. Okay, thank you for that, Mrs. Blake. Um, what exactly do you want done with your headset? Um, I want to know how to use it. Okay, ma'am. I um, may I get your headset's model name and number, as well as that of your phone. Uh, I bought a Plantronics Marque 2 M165, and I use an iPhone 4S. Okay, ma'am. So, have you tried parody, pairing it with your headset um, with your phone? Uh, yes, I have. Okay, first, um, I need you to unpair um, your device with your phone. Unpair it? Yes, ma'am. Okay, done. Now, please switch off your phone, then turn it on again after around five seconds. Switch it off and on? Yes, please. Done. Now what? Okay, please pair it with your phone. Okay, paired. Now what? Um, ma'am, is your headset working now? That's just it. I want to know how it works. I already told you that I've paired the device with my phone, but I'm not sure if you get what I mean. Well, yes, ma'am. I understand where you're coming from. That's why I'm trying to help you, okay? Mm, well, we've already done that. I only asked a simple question. Why can't you seem to get that? Yes, ma'am. I understand where you're coming from. That's why I'm trying to help you. Okay? No what? No what? I don't think you do. We've been at this for over 30 minutes, going around in circles. I'd like to speak to your supervisor. I obviously won't get any help from you. Okay. El otro que me gustaba más no está. Anyways, let's discuss about that. ¿Qué aprendimos de este video? Que no le solventó para nada. Nada, esos filipinos no son muy buenos. En el ok, what else? Es una llamada no work... normal en realidad. Did you work in a call center, teacher? Yeah, before I, I used to, yeah. <laughs> yeah, it's difficult sometimes, you know. Yeah, the Philippines, man, it's a crazy man. Yeah, they are not good. They, I don't know, something is going on with them. Um... And uh, what else? ¿Qué más entendimos de la llamada? Él le pedía que por favor apagara su teléfono en, eh, por cinco segundos y donde no le supo solventar, llamó al gerente. Yeah, that <laughs> happens. That happens a lot. ¿Alguna otra? ¿Algún otro comentario? No entendí qué era lo que estaba queriendo enlazarla. Ah, eran unos headsets. Ah. Unos headsets con el teléfono que no... Quizás el problema que tuvo es que la... Customer, no solo no lo sabía utilizar, ¿verdad? Ese era el problema. Que la costumbre le dijo, I don't know how to use it. Pero cuando la, la chinita le empezó a decir, apágalo, enciéndalo y, y hágalo. Peor, peor es ponerlo en Y aparentarlo. Ajá, con, pero eso era como que no le funcionaba, pero sí le funcionaba. Lo que pasa es de que quería saber cómo funcionaba. Entonces, eh, ah. creo que la customer le dice, eh, ¿me podrías decir cómo se usa? Exacto. Creo. Entonces, la, la que la regó en, en verdad fue la chinita, ¿verdad? Porque ah. ella le tuvo que haber dicho, ¿y qué quiere saber? O sea, a subir el volumen, lo, cómo se lo ponen los oídos, no sé qué quiere saber, ¿verdad? Yo le explico, ¿verdad? Pero, pero ella le empezó a dar pasos como que no le funcionaba, que apáguelo, enciéndalo, ampere, pay it back. Y se enojó la costumbre de usted. No sabe nada. Entonces, that was not a good, a good example, to be honest with you. But that is something that happens. I mean, that is something that might be happening in a daily basis. Yo creo que si alguno de ustedes trabaja o ha trabajado en customer service, that happens, right? That happens sometimes. I'm happy. Yeah, sometimes it's not easy. It, okay. This good. is nothing happy. Yeah, no, not good. Anyway, lo bueno es que no estamos ahí, sino que estamos aquí. <laughs> ok. We are si going se pone to... chicho cuando le hacemos las preguntas. <laughs> no, no, fíjense que no. La verdad es que quizás el problema con los customers es que hay unos que son como molestos, enojados, no se dan a entender. 
hay que tener mucha paciencia en ese trabajo, la verdad, y saber hacer preguntas, porque creo que es lo que le faltó a la, a la chinita, ¿verdad? O sea, eso, no le escuchó, no sé si no le entendió, ¿ok? Pero, pero le tuvo que haber dicho, mire, ¿qué es lo que quiere aprender? Dígame. We, ah, we are Q, QA ahorita. Something like that, yeah, but that happens. <laughs> Y pasa en todas partes. Si ustedes se van para Claro y dicen, mire, esta cosa, la, el internet no me funciona, pasa aquí, ¿verdad? Y lo tienen a uno sentado dos horas. Y, 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 <risa> lots of problems, right? Entonces, eh, y no es culpa de, de, de quien está atendiendo, es el sistema que es un poco complicado y además que hay costumbres que son complicadas. So, ok, vamos a hacer la pausa y vamos a pasar a visitar. Alma Lizeth Molina de Alas. Ana Yesenia Beltrán de Oliburio. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Present teacher. Good. Benjamín y Giovanni Hueso Cruz. Present. Good. Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas. Present teacher. Una consulta. Good. Dígame. Eh... Al principio no se notó la asistencia, ¿verdad? Sí, se la puse porque ahí me puso en el chat. Ah, ok. Excelente, gracias. Sí. Douglas Enrique Hernández Ponce. Present. Good. Eh, Eric Mauricio Renderos Tomasino. Present. Good. Stephanie Joana Landa Verde López. Present. Good. Francisco Javier Mariona Mengibar. Gabriel Antonio Martínez Portillo. Jairo Enrique Campos Méndez. Present teacher. Good. José Ovidio Flores Rivas. Good teacher. Good. Luis Ernesto mm -hmm. Gómez García. Present teacher. Good. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present teacher. Good. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present. Good. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Good. Sergio Chamorro Calero. Present teacher. Good. Williams Mauricio Vindel Retana. Present. Good. Jacqueline Joana Hernández Urquilla. Here teacher. Good. Zulma Yaritza Oliva Córdoba. Present. Good. En Ana Raquel Alfaro Muñoz. Present teacher. Perfect. Ok, we are going to continue with the book. Vamos a seguir con el libro show. It's got stuck. Ok, here we go. Okay, so this is a conversation, okay? And it says, I will be able to report a problem using formal language. And in the number one, it says, let's start. What is the most common problem with printers? What is the most common problem with printers? Uh, can I? Oh, printers. Mm -hmm. Paper? The paper that gets stuck, right? It's stuck. Yes. Stuck. Uh, probably another problem that is very common is uh, when the printer is out of ink. Ah, yeah, se, le, yeah. se le acaba la tinta, that, and that is a problem. So probably those are the two main problems with the printers. Okay. Let's repeat everybody. Mike Hernandez, IT department. Mike. Hello, Mike. Hello, Mike. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Mr. Choa? Well, what is, is the problem, the problem Mr. Choa? It doesn't seem to be working. 
It does not seem to be working. working. And it's making a strange noise. And it's making it's a making strange, strange noise. 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 Is there a message in the control panel? Is there a message in the control panel? Oh no. Yes, it says service. Yes, yes, service. Service. Also, there is a red light on the error button. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I would like you to check it. I see. I'll be there right away. We'll be there right away. Right away. Okay, let's check some vocabulary. Um, and I don't know, no, no, this is Marichua from accounting. I would like to report a problem with my trainer. What is the problem? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message? Recordemos la pronunciación es message. Message is the other cosa in the control panel. Uh, it says service also. Que era also? También. También. There is a red light on the error button. I would like to. I would like you to come soon. Que era soon? Pronto. Pronto. Very good. To check it. I see. I'll be there right away. Que era right away? Enseguida, algo así. Enseguida, en este momento. Ahorita salgo para allá. Okay. Let's practice. Let's see. Sabrina and Yaritza. Mike Hernandez, IT department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from Aconti. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Miss Ochoa? It doesn't the same. It doesn't seem to be Sim. working. It doesn't seem to be working, and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you go to come soon to check it. I see, I'll be there right away. Very good, that was nice. Now, Benjamin and Rose. Mike Hernandez, IT department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Mr. Ochoa? Ms. Ochoa, pardon. It doesn't uh, seem to be working and it's making a strange noise. <laughs> Is there a message in the control panel? Yes, it says service. It says service. Also, there is a red light on the error button. I would like to, to come soon to check it. I see. I will be there right away. Okay, very good. Nice. Now, Stephanie and Jose Ovidio. Mike Hernandez, IT department. Hello, my this is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. With my printer. With my printer, perdón. What is the problem, Miss Ochoa? I don't seem it to. Doesn't. I it doesn't seem to work. Working, be and working. It, be working, and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, I say. Uh, ser yes, it says service. Also, also 
software is red light uh, on the error button. Uh, I would like you to come soon to check, check it. I see. I'll be there right away. Very good. Nice. Now it's going to be Eric and Williams. Mike Hernandez, he did, he did department. IT department. IT department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Ms. Ochoa? It doesn't seem to be working and it is making a strange noise. It is, it is, it is still a message in the control panel. Yes, it's a service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. I'll be there right away. Good, perfect. Now, Jacqueline and Carlos Miguel. Mike Hernandez, IT department. IT department. IT department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from Accounting. I would like to report a problem with my printer. Printer. What is the problem, Ms. Ochoa? It doesn't seem to be working. Um, it's making a strange noise. Is there a missing in the control panel? Yes, it's a service. Also, there is a red light on the road bottom. I would like you to come to, to check it. I see, I'll be there right now, right away. Okay, very good, nice. Now, Sergio and uh, Jairo. Maya Hernandez, IT department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from Accounting. Accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Ms. Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a mess message in the control panel? Yes, it's a service. Service. Also, pardon? Service. Service. Also, there is a red light on the error building. I would like you, you to come soon to check it. I see. I be there right, right away. Okay, good. Now, Douglas and Angela. No, está Douglas. Está. Ok, le va a ayudar entonces. Va a iniciar Rachel y luego Ángela. My Hernández, IT Department. IT Department. IT Department. 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 Hello, my. This is María Ochoa from Accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the what, what is the problem, Miss Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a mess mess in, in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you come to come soon to check it. I see I be the there right away. Okay, good. And now um Jose Ovidio inicia le va a ayudar a Patricia. Okay. <clears throat> eh, comienzo yo. Yeah, please. Eh, okay. Um my Hernandez IT department. IT department. 
IT department. Hello, my. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report some problem with my printer. Printer. Printer, my printer. What is my, what is the problem, my 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 Miss mm. uh, Ochoa? It doesn't seem to be working on it, making a strange noise. Is, is there a message, message, message. message in the control panel? Yes, I say service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. I I will be here right away. Okay, very good. Nice. Now uh, it says figure it out. Complete the sentences below. And uh, number one, who is going to be? I will. That is it. I would. I would like to report this issue. And the number two. Uh, I will I... like to I... like to very good. I would like to fix this. I wouldn't get a fix. No. Very good. Nice. 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 Oh, there are other que es, perdón. Fix is reparar. Ah, ah okay. Ok, vamos a ver. Y repare. Fix. Y repare no es, no es reparar. También repair. Ah, uh, ok. Good, good. Vamos a ver si están estos videos. Not of call center. Yeah, I don't know why. <laughs> no, this book is made by Insofort, and I don't know why they have this kind of example. Oh, okay. Let me just check. Okay. Si este si está. Let's see this. And let's see this other one. Complicado el web, los, los call centers, me dice mi hija. Mire, todos los trabajos tienen su ciencia, <risa> tienen su reto, ¿verdad? Porque hay gente que piensa que la gente llega solo a sentarse y habla. But it's not true. Eso es como cuando mm. la gente habla y dice, los, los del gobierno no hacen nada. Mentira. Uh. That is not true. It's not true. Uh, pues hay de todo en todas partes. Y yeah. hasta llorar la hicieron. Hasta renunció de, de Walmart ahí. Y Sometimes. Me nice. imagino que al teacher, al teacher lo vamos a ver de pronto ahí con una plaza en el gobierno. ¿va? Mm, I, no, I, don't, I, don't, I don't. I prefer the, the private companies, to be honest with you. Pero hay gente que sí le gusta mucho, ¿verdad? Solo busca así ya. Ay, de todo, en todas partes y todos los trabajos tienen su reto. Bueno, a veces... si, sal, si salió uno de no hacer mucho, mejor, but. <laughs> well, that would be good. <laughs> Ganar mucho, hacer poco, dice. Yeah. <laughs> <laughs> Cabal. Ok, let's check this video. Creo que lo puse bien. Me dice si escuchan. Si ¿Sí se escucha. Sí. Ok, let's check. Hi, it's Brendan Howe here with your TDC Net Tech Tip, giving you tips and tricks on how to use technology more effectively. Today, I'm talking about the bane of my existence, printing problems. I can't stand them. If I'm trying to print and I can't print, if I'm on the way out to a client, if I'm trying to get something, something out, something done, and I can't print, oh man, it drives me nuts. And you're probably the same way. So here's what I wanted to do today. Give you some simple troubleshooting steps that you can take if your printer is not working properly. So you can get it fixed and you can get back, uh, back on with your day and you can reduce the amount of frustration that you have from printing problems. 
So some of these tips apply at home too. So if you've got one of those kind of cheapy $100, $100 printers or something like that, um, you can do some of these troubleshoot, troubleshooting steps and you can get it working properly again. So uh, here, we're in, we're in my office right now. I've got uh, a printer. Uh, this printer and I have become very good friends. It works very well for me. Hardly ever has a problem. It's a good thing too because if he had a problem, my little HP here had a problem, he'd probably get thrown against the wall or something like that because uh, I have no patience for dealing with printer problems whatsoever, as, as my team will kind of tell you. Anyway, back to our uh, printing troubleshooting steps. I'm going to give you four, four uh, troubleshooting steps. Basic troubleshooting steps you can do if you can't print. So number one, check the printer for error messages. So there's a little display up on, on your printer. It's fairly basic. A lot of people know this, but if you can't print, First thing you do, walk over the printer and look. It might say it's out of paper, might say it's out of toner, might say there's a jam, that sort of thing. That's gonna give you a really good idea of what's going on and why your printer isn't working. Number two, reboot the printer. It's, it's a sad fact with the IT world. If you reboot it, a lot of times it'll just fix itself. If it hasn't been rebooted in a long time, if there's something going on with the network, you reboot it, you're gonna fix it, so give it a little reboot, press the power button, yank out the power cord, that sort of thing. Reboot the machine and see if it starts working after you do that. Number three, check to see if other people around you can print. So if you're in an office environment, see if there's other people in the office who can, uh, who can print. If there's other people who can print, then you know it's something desktop related, it's something specific to your computer. If nobody can print at all, Maybe it's your print server. Maybe it's uh, maybe it's the printer itself. That sort of thing. So that kind of narrows it down, uh, and it's going to help you get to the solution a lot faster. So, and then number four, which is a slightly slightly more advanced, is uh, checking the print queue. So if you're using Windows Seven, you can go to the Devices and, and Printers screen. Uh, you just go Start Menu, click on Devices and Printers and then open up the printer that you're printing to. So in this case, I'd be opening up my HP uh, and looking at looking the queue, see if anything's stuck. It'll say, it'll have error messages, it'll say spooling or, you know, different stuff like that. You can delete those, you can, if there's one print job that's stuck in the queue, you can delete that and, and get yours going or, or that sort of thing. So there are your favorite, that's your kind of printer troubleshooting 101. Now, I'll give you one more slightly more advanced option. So if, if, you're, feeling, if you're feeling more confident uh, and, and you're feeling good that you can, you can try a little bit more advanced printer troubleshooting, the other thing you can do is you can uh, delete and re-add your printer. A lot of times this will fix the issue that, that you're having. So if you want to try that, if you've tried the, the four basic steps and they haven't worked, then let's go to deleting and re-adding the printer. What you're gonna do is in your Windows 7 start menu, open it up, go to devices and printers. You're gonna find your, your printer, you're gonna right click remove, and then towards the top of the, the screen, you're gonna see a little button that says add, and you're gonna add that printer back. You're gonna pick the printer, so if I was doing this, I'd pr pick the HP printer, uh, and then, then I'd give it a try again to see if that works. So if that doesn't work, you've got two, two more options to you. One, you can pick up the printer, you can throw it against the ground, throw it against the wall, kick it, that sort of thing, or you can give us a call and you can have one of our, uh, one of our team solve it for you. Both probably have about the same amount of satisfaction. One's gonna be a little bit more expensive to you than the other. That would be destroying your printer. Uh, so anyway, there's your TCNet tech tip, giving you tips and tricks on how to use technology more effectively. Happy printing. I hope you don't have any printing problems and have a great day. Ahí está bien clarito, ¿verdad? Todo lo que él dijo es cierto. O sea, lo único raro es que todavía habló de Windows 7 hasta el viejito del video. ¿Qué entendimos? <risa> bueno, que, que en realidad da las da como los puntos para reparar el impresor ¿va? Good, good. Uh -huh. eh, como desinstalar el programa volver a instalar eh, configu configurar varias varias opciones no 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 se me quedaron así todas pero ok that's good because uh, we understand uh, Entendimos ya varias cosas. That is nice. That is nice. Ajá. ¿Alguien eh, más? Ah, dígame, dígame. Eh, speak eh, very fast. 
si él, él habla normal, ¿verdad? Así es como cualquier persona que habla inglés le va a hablar. Hello, good morning, blah, blah, blah. Entonces, no es rápido, es normal. Eh, mm. Quizá lo sentimos rápido porque nosotros aquí hablamos lento, ¿verdad? Así si vamos mm. despacio. Pero no es así como que tan rápido. Eh, pero sí, sí, para el nivel que tenemos, que, y si le entendimos un 60, 70%, that's good. We are very good. That's mm -hmm. right. A ver, ¿alguien más? No entendí nada. Nah, que no habían entendí. cuatro pasos para poder como identificar cuál era la, el problema del impresor. Okay. Primero tenías Entonces, que ver el, 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 el mensaje que brindaba. Okay. Te daba a rebotearla. Uh -huh. eh, quiero ver cuál era la otra. Bueno, no recuerdo. Pero no mucho de cosas. La tercera, la tercera, si alguien más estaba imprimiendo. Ajá. No tenía ajá. una cola también. Ajá. Good. Q. That's good. Y nice. te daba lo, los, 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 los pasos también para poder como instalarla y volverla a instalar en el programa del, del, del Windows para poder después imprimir. Very good. Yeah, that is nice. That is nice. Entendimos muchas cosas a pesar de que hablaba rápido. Eso quiere decir que hemos avanzado. Palabra clave es... Uh -huh. I didn't understand if that printer is his best friend or, or he's the best friend printer. I didn't no. understand that. El, lo que dijo que sí, el, 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 el printer que creo se, que había prefería esa vez. se había convertido en su mejor amigo. Que le yeah. había preferido esa eh, impresor. Ajá, uh -huh. y hay una palabra clave en este video que es troubleshooting. Troubleshooting es hacer los pasos para reparar algo. Eso es troubleshooting. Okay. ok, vamos a ver el otro. Son tres videos, pero uno no lo vamos a ver porque este de hecho son 10 minutos. And it's too much. Pero este sí lo vamos a ver. Ok, let's pay attention. En este video, we're going to talk about the pronunciation of should, would, and could. These words all rhyme. The pronunciation is simpler than it looks. The L is silent. So they all have their beginning consonant, the U uh, as in book vowel, and the D sound. Should, would, could. They rhyme with good, hood, and would. Yes, wood and would are pronounced the same. They're homophones. So this is the pronunciation of these words in full. But as you know, Americans like to reduce less important words in a sentence to make the important words stand out more. And these are three words that can be reduced. As with many reductions, we change the vowel to the schwa and speed up the word, should. Should, would, would, could, could. You'll hear Americans go even further though and drop the D. I noticed I did this when I was doing a Ben Franklin exercise on some of my own speech. Should we get dinner? Yeah. Should we get dinner? One of the things I notice is I'm dropping the D sound. Should we, should we, should, should. Just the SH sound and the schwa. The lips are flared and the teeth are together. Shh. The tongue tip is pointing up to the roof of the mouth, but it's not touching it. Shh. Sh. Sh. Then for the schwa, everything relaxes and you go into the next sound. Sh. Sh. Should we? Should we call her? Should we? Should we? I should go. Should go, should go, I should go. Now, if the next sound is a vowel or a diphthong, I wouldn't drop the D. It would be too unclear to go from the schwa into another vowel. So for should I, should I. For example, I make a really quick flap of the tongue for the D. Should I, should I. Should I say that? Should I try it? Should I call him? If dropping the D feels like too extreme of a reduction for you, you certainly don't have to do it. Just keep should unstressed really quick. Should, should, should. 
Now let's look at could. The K sound is made when the back part of the tongue comes up and touches the soft palate in the back. K, 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 k. Can we try later? Could we? Could we? Again, just dropping the D. K sound, schwa, next word. Could we? Could we? Saying it with a D when the next word begins with a vowel or diphthong. Could I? Could I come back later? Could I? Could I? So just a nice short could. Finally, would. For the W sound, the lips are in a tight circle and the back part of the tongue lifts. Will we want to do that? Will we? Will we? Will we want to do that? Or with a really quick D sound, where would I go? Would I? Would I? Would I? So you can reduce these words by changing the vowel to the schwa. You can reduce them further by dropping the D unless the next sound is a vowel or a diphthong. If there's a word or phrase you'd like help pronouncing, please put it in the comments below. Don't forget to sign up for my mailing list by clicking here or in the description below. Okay, that is it. Okay, this is interesting because it's phonetics. Esto es una clase de fonética. Eh, habrá palabras como el schwa o cosas por el estilo que tal vez no entendemos, pero es interesante ver cómo se pronuncia. Y vea que ella se hace la aclaración, dice American English. Ok. Eh, American English, ellos los sonidos los unen, los botan, los quitan, ¿verdad? Pero si va a Inglaterra, pues posiblemente le digan, ah, sí, no se dice. Dice así, ¿verdad? So it's different. Pero sí es interesante ver cómo, cómo son los sonidos. Si se dan cuenta, el inglés se habla no con desde aquí, ¿verdad? Se habla con toda la cara. Porque no es lo mismo decir ship que ship. No es lo mismo, ¿verdad? Entonces, la boca, los labios, la lengua, todo va ahí. Todo va dentro de la pronunciación del inglés. Eh, ¿Qué entendimos acá? ¿Algunas, ¿Algún comentario? Eh, creo que yo uno, no, no comentario, sino que pregunta. En el que vio primero, quiero ver cuál era. Yo, I believe it's show. 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 Y por qué la diferencia. Bueno, ya sé que los dos tienen como distinto, ¿verdad? Tanto el de England como el de USA. Mm -hmm. Entonces, ¿cómo lo va a pronunciar? Es, es como mi. O sea, al final, ¿cómo le va? Le va a detallar si vamos a usar ese o no. O sea, eh, los dos son válidos, es decir, lo puede usar de las dos maneras y se le va a entender media vez las palabras estén en el orden correcto. Le van a entender. That's the thing. Lo más importante es de que hable claro, que hable bien. Eh, que sea con la gramática correcta, con la estructura correcta, y other than that, si una palabra está pronunciada de una u otra manera, le van a entender. Es como water and water. Se va a Inglaterra y ya dicen water. I want some water. Pero en, en Estados Unidos es water. You please bring me some water. ¿Verdad? Y le entendemos. O sea, that is not a problem. Thank you. You're welcome. Okay, now we're going to continue with the book. <clears throat> we're almost done here, let's see. Okay, acá tenemos ya uh, parte de lo que estamos viendo ahí. How to use would like to, and, and we're going to repeat. Vamos a repetir para ir desarrollando la lengua. How to use would like to. How to use How would to like, use to. like to. How to use would like to say. Use would use like, to, would like, like, to, like to, to say. What you want. What you, what want. you want. Especially when making oh. offers and requests. Singular. She would like to send the reports today. 
He'd like to meet the new employees tonight. Plural. They would like to speak to a supervisor. We'd like to ship this container tomorrow. We'd like to ship this container tomorrow. Ok, entonces ahí está, ¿verdad? Que es lo que ya sabíamos. Usamos would like to para decir lo que quiere, especialmente para hacer offerings, para ofrecer cosas o para pedir. Como she would like to send this, the reports day. Le gustaría a ella enviar los reportes hoy. He'd like to meet the new employees tonight. A él le gustaría reunirse con los nuevos empleados esta noche. Igual con el plural, they would like to speak to a supervisor. Vea la, la preposición es to, no with. No es con un supervisor, sino que a un supervisor. To a supervisor. That is important. La última, would like to ship this container tomorrow. Ship, ¿qué es ship? Ship. Sí. Es como enviar. Ship. No, enviar, very good, enviar. Entonces, we'd like to ship. Eh, a nosotros nos gustaría enviar este contenedor mañana, ¿verdad? Porque si no, nos cae la multa y nos, nos regañan. Entonces, eh, esto es algo que ya habíamos visto, pero igual, ¿tienen preguntas, dudas? Recordemos que usamos tú con verbo, ¿verdad? Cuando tenemos un verbo luego del like, entonces vamos a usar tú y el verbo. Si no es verbo y es nombre, simplemente va el nombre. Por ejemplo, she would like a hamburger. Dice, si en lugar del tú llevara with a supervisor, estaría mal dicho. Está mal dicho. Ah, siempre tiene que ser el tú. En la proposición correcta es tú. Para dirigirse a alguien, al hablar. Ajá, cuando está hablando de hablarle a alguien, eh, cuando se ocupa Ajá. el verbo speak, es to a supervisor. Sí, por ejemplo, yo quisiera hablar con él, I would like to speak to him. To him, ajá, en ese caso sería to him. Eh, también ajá. puede ser with en otras situaciones, pero eso lo vamos a ver más adelante. Thank you. You're welcome. Eh, más videos. Nice. Let me check if it's possible. Oh, I'm gonna do this. Veamos si no es de call center. Ah, uh, yeah, I want to check first. <laughs> El otro era bueno, Felice, pero es, es muy largo, 10 minutos de. Ese era de, de HP, como hacer, como configurar una impresora. Entonces, I believe it's, it's too much. So, that's why we didn't watch that one. Pero igual, si ustedes lo quieren ver, lo pueden ver también. Okay, let me check this. Let's see. In call center, ganan bien. Sí, hay gente que se echa sus tres mil pesos ahí. Sí, ahí hay, no crea. Ah, este Yo cuando, cuando me retire en un call center voy a trabajar. Sí, fíjese que no es, no, o sea, agarrando, como todo trabajo, como les digo, todo trabajo tiene su expertise, ¿verdad? Tiene su, sus situaciones buenas y malas. Todo tiene cosas buenas y malas. So, ya, yeah, esperemos de, que todavía hay aquí, ¿verdad? Ok. Uh, I didn't check something. Ah, ok, aquí está. Let's see how it goes this. Hi, I'm Rebecca, and today we're going to start the first of a series of videos on polite English, okay? These are some simple ways in which you can sound a lot more polite and cultivated and educated in English, as I'm sure you want to be able to do, all right? So let's see uh, one very simple way in which you can do that. 
this is by kind of eliminating the word want and transforming it or changing it to would like. Let me give you an example <clears throat> of what I mean, all right? The first example is in a sentence. So, for example, a child might say, I want some candy, all right? Uh, when you say I want, it's kind of a demand, it's kind of immediate. So children often speak that way, and sometimes adults who are angry speak that way. But generally, if you want to sound more polite, you want to use a different expression. So instead of saying, I want some soup, which sounds a little too direct, a little too blunt, you would um, be better off saying, I would like some soup. I would like to go home now. Okay? Do you see the difference in tone? I want to go home, which is the abbreviated version of want to. Sometimes want to, when people say it really fast, becomes I wanna, I wanna go home. You could use that, I'm not saying never to use it, but just to decide in which context it's proper and appropriate to use the casual in, informal version with your friends, for example, or to use more proper English uh, in a business situation or in a formal situation. You should be able to do both to sound uh, normal, okay, and to sound good. All right, so um, that's the first example in a sentence. Let's look at how we can use these in questions and what happens if you use the wrong kind of question. So for example, uh, you could offer somebody some cookies for, and you could say, do you want some cookies? Now, there's nothing wrong with that, it's all right, but it would be a lot nicer and a lot more polite to say, would you like some cookies? Would you like some cake? All right? That's when you offer something to someone. Would you like instead of do you want? Now, I know that some people are might be wondering, but, you know, I can't keep saying would you like. Well, you can. And it also depends who you are, what kind of person you are, what your personality is. Some people are just more informal, and so they might prefer to use do you want. It's not wrong, but it is much nicer to use this second version. The other way in which we can use would like is when we invite someone. You could say some, to someone, do you want to dance? Or as a song uh, from long ago, do you want to dance, right? You could just actually communicate that without even any words. You could just say, dance. You could say, you dance. You could say, you want to dance. These are all informal. Or, if you want to be a little more polite or informal or, um, or formal, you could say, would you like to dance? Would you like to have lunch? Would you like to see a movie? This expression, would like, would you like, it's a very convenient way of asking somebody uh, something and uh, always being sure that you're saying it in the proper way. All right? Now, another uh, point I wanted to make is if you have a job in a customer service kind of uh, situation, for example, if you work at an airport, you work in a hotel, you work at any kind of information counter where you're providing information to someone, it's really important to use the correct expressions. So you don't want to say to someone who comes up to you, what do you want? Because that, believe it or not, is not really very polite. That's actually quite rude. Uh, what do you want is something we say to somebody when we're a little bit annoyed with them or we're angry with them. So if someone is coming to ask you for information, you don't want to come across as being angry or irritated. You want to come across as being very happy to help them. And so the more appropriate expression in that case is, um, how can I help you? May I help you? All right? What can I do for you? Much better than saying, what do you want? So although the word wants is a very important word in the English language, please remember how to say it. All right? And I wish you all the best with that. If you'd like some more lessons in English, please visit our website, www.ingvid.com. Ok, ¿qué entendimos en este?
that we we want something and we can say more polite we use would like that is correct nice oh, would like. interesting when yeah uh, you when you use wanna i wanna for uh want but yeah. it, um, i don't know is um, more polite mm, wanna is más informal ah okay that, that's the only one, huh? interesting eso. <laughs> okay good any other comments somebody else's Creo que la parte más importante es cuando ella dice de que sí. Nosotros en español decimos querer, ¿verdad? Uh, yo quiero, quiero ir al parque. Vamos al parque. Normal, es normal. Pero en inglés, si usted dice, si le dice a alguien, what do you want? Eso es rudo. Es como cuando usted está enojado. ¿Qué quieres? Pues así, así <risa> se oye el what do you want. Que nosotros en español lo usamos. Lo usamos normal. ¿Qué quiere? ¿Qué necesita? No es rudo, pues, si lo, si lo usamos con un tono de voz nice, pero en inglés no. En inglés, el what do you want es cuando ya tenemos confianza o es alguien que llega y nosotros no queremos hablar con la persona. Entonces, o cuando estamos demandando, hablo mucho de los children. Un niño llega y dice, I want candy, I want some candy. Quiero dulce, deme dulce, démelo ya. No correct. No es correcto. Es mejor decir... I would like, I would like some candy. Eso es mucho, mucho mejor. Eso de es. hecho, decía que, que, que en ocasiones puedes utilizar no want para situaciones laborales en donde estabas teniendo como una reunión o de negocios, decía business, no sé qué, eh, que tenías que usar como para escucharte un poco más eh, o sea, más formal era el would like, well, would to like. Uh -huh. Sí, es que ese es la, el problema. La situación es de que a veces cuando ya lo comparamos con el español y si lo queremos usar de la misma manera, sometimes it's not possible. O sea, las palabras existen, las frases existen. Se puede decir yo quiero, yo quiero pizza, ¿verdad? Pero no es una manera correcta de pedir. I would like to have pizza. Would you like pizza? Yes, let's have pizza. Pero aún en, perdón, pero aún en, en español podemos utilizarla, ¿verdad? O sea, sí. ¿te, gustaría, ¿te gustaría que te acompañe o querés que yo te acompañe o cosas así? Ah, eh, ¿Querés que te ayude o me puedo ofrecer para esto? ¿Qué sé yo? Ajá. Sí, la verdad es que es bueno, lo que pasa es que quizás como estamos aquí en El Salvador acostumbrados a hablar de cierta manera, que no es lo mismo que todo el español de todas otras partes, ¿verdad? Entonces, nosotros con el tono de voz, con cómo lo decimos, a veces ahí estamos entendiendo lo que el otro dice. Pero si usted se va para Argentina o para otro lugar, definitivamente no hace lo mismo. Entonces, y lo mismo pasa con otra lengua. Otra lengua puede variar mucho la manera en que le entiende. O sea, si usted dice, por ejemplo, I want coffee, Uh, usted lo puede encontrar normal, pero en el gringo o en inglés no lo va a escuchar normal. Va a decir, qué rudo esta persona que no sé, no, no tiene modales, ¿verdad? Es bien delicado, es bien delicado. Por allá en un reading, pues se los traigo, es bien interesante. Hay algunas otras manners que uno no sabe. Por ejemplo, recuerdo que había un país, no recuerdo dónde era, Corea, algo por el estilo, un país asiático, en el que nadie le puede tocar la cabeza a los niños. It's not possible. It's incorrect. ¿Verdad? Eso es inapropiado. En, no recuerdo qué país. Había otro país en el que cruzar, en Inglaterra, en un restaurante, cruzar los pies, poner uno sobre el otro. Incorrecto. O sea, usted pone los pies uno sobre el otro y la gente, ¡Ah! mira es esa persona que está haciendo. So, the same happens with the language. Lo mismo pasa con el lenguaje. ¿verdad? El, el inglés se habla en todas partes, pero hay que aprender a saber cómo utilizarlo. Por eso siempre les hago énfasis yo en eso. ¿Cómo se usa? ¿Cómo se usa la palabra, la frase, la gramática? 
that. Hay que saber los, los modales en realidad. That is very good. Eso es lo... Bueno, de, por eso se llaman estos, estos verbos modales. ¿va? Son modas, ajá, porque van modelando lo que usted mm. quiere decir. ¿Cómo lo quiere decir? Lo puede decir de muchas maneras, pero se lo va a entender de manera... De, o sea, esas palabras le dicen a la otra persona en qué tono le está diciendo las cosas. So, it's very important. Mm. El inglés no es solo de qué, qué significa, y así lo voy a decir. It's not just that. I mean, eh. Ahora, esto es un proceso, ¿verdad? Y uno termina de aprender inglés aquí y estas cosas las termina de aprender cuando uno viaja. Al viajar, o sea, porque yo sé que se las estoy diciendo aquí, pero ya el otro mes va a haber gente que ya no lo va a recordar. Y es normal. That San normal. Miguel to San Miguel to Santana. <risa> chain, chain a war. Sí, cambian muchas cosas. Eh, eh, en el Y es el mismo país, imagínate. Sí. Entonces, ya no digamos ir a un lugar donde totalmente la cultura es is totally different. Entonces, así como se aprende uno lo que debe y no debe hacer, lo que eh, es correcto o incorrecto en cuanto a los modales, eh, así también el lenguaje es importante. It's very important the way that you communicate with other people. Aquí le decimos charamuscas allá en Santana Topollillo. That is true. That is true. <laughs> <laughs> uh, let me check where are we. Vamos a ver qué tanto nos falta. We are the video. Uh, okay, let's read it. Si este no lo vamos a hacer ahora, ya solo quedan un par de minutos. Okay. Okay, my friends, so we are going to uh, finish the class until here. The question is, do you have questions? No question. A question. Uh -huh. Ah, no question. <laughs> El chul no se va a acordar. ¿Cómo? El chul no es otro modo. Ese es otro modo. Ese no lo hemos visto todavía. Nos falta chul, nos falta must. Nos falta might. Faltan algunos todavía, pero no son muchos. Y no son tan complicados. Ahora, should no lo vemos porque eso se usa con ciertas cosas. Y también los modos que acabamos de ver. Por ejemplo, cool. Más adelante lo van a poder utilizar también con, con otro tiempo. Que es el presente perfecto. El presente y el pasado perfecto. Entonces, cuando vean esos... Ahí se le mete el cool para hacer otras cosas. ¿verdad? Ahorita lo hemos visto de una manera, pero luego eso nos ayuda también a ver otras situaciones, a hacer, hacerlo un poco diferente, el tiempo en sí de una oración. Pero eso ya es. It's a different topic. ¿Ok? ¿Any other question? ¿El examen cuándo tendremos que presentarlo? Ah, ok, buena pregunta, sí. Eh, bueno. Yo creo que todos recibimos ya la encuesta, ¿verdad? Si no la ha recibido, busca ahí en el WhatsApp, busca en sus correos. El lunes tenemos que tener esa información. Tenemos que tener, recuérdense que tenemos que tener, si es posible, una computadora donde podamos ir a copiar y pegar, o del correo, copiar y pegar. Tiene que ser exacto lo que vamos a copiar. Exacto. Si le falta un punto, si lleva un espacio de más, It's a problem. It's a big problem. Entonces, ya tenemos algún tipo de experiencia. Creo que solo Williams no la ha llenado, pero es así de simple. Usted tiene el correo abierto. Si se lo enviaron al correo de la empresa y no tiene acceso, se lo reenvía a usted o lo copia de alguna manera. Y este copiar y pegar los numeritos, el correo, su número de teléfono, el nombre, exactamente como se ha escrito. Incluso eso es bien delicado. Si a usted le falta un apellido o usted se escribió con el apellido de soltera y... y y pone el de casa, no, no lo van a aceptar. Solo con eso, no lo aceptan. Entonces, eso es lo primero. Eh, desde ahora, en la noche, sábado, domingo y el lunes en el día, se puede hacer la tarea 19, la tarea 20 y el examen final que tiene. Recuérdense que se tiene cuatro partes. No se les va a olvidar revisar eso. Ese examen final tiene cuatro partes. Entonces, se puede... Ay, my homework finish. Ah, ok, good. Entonces, ya se puede terminar eso el lunes, cuando vengamos a la clase, a la última clase, 
recordemos que ya tiene que estar hecho todo. Si usted no lo ha hecho y lo deja para después de la clase y no lo hace antes de la medianoche, ya no lo va a poder hacer. Se cierra la plataforma ¿verdad? y eh, pues la verdad no sé qué pasaría. Creo que no pasa el módulo. Así es, vale. Y entonces si no pasa el módulo, no tiene la otra beca. Entonces es muy, muy, muy importante. También recuérdense que el, la encuesta la vamos a estar haciendo el lunes. La clase va a iniciar normal a las 8. A las 9.30 vamos a iniciar la encuesta. O sea, que vamos, tenemos chance de practicar, terminar lo del libro, platicar, que es algo que vamos a hacer en las últimas sesiones, ¿verdad? Para ver que, cómo usamos la gramática, cómo nos desenvolvemos. Y luego a las 9.30 ya tenemos que tener listo de dónde vamos a copiar y pegar todo para hacer la encuesta lo más rápido posible y salir de eso. ¿Por qué? Si no terminamos eso, recuérdense también otra cosa. Recuérdense que al terminarla, hay que tomarle un screenshot y mandarla al grupo que ya terminó. Cuando dice gracias, su, ha sido enviada su información. Hay que tomarle el screenshot o una foto si usted está en la computadora y mandarle. Y hasta que termine el último, terminamos la clase. ¿Verdad? O sea que si a alguno se le traba ahí el aparato, el device... Y nos llegan a las diez y media aquí, vamos a estar. So, be ready, please. Eh, Stephanie tiene una pregunta. Ah, sí, solo una vez. Si lo envía una vez y está incorrecta, hay que pedir permiso en Insafor, hay que escalarlo, hay que hacer un gran problemón. Y a veces Insafor simplemente dice, no, ya no se va a poder volver a enviar. Sorry, ya no hay beca. Entonces, por eso es bien delicado y por eso se toma el tiempo inglés corporativo de hacerlo en la clase. Sería como fácil decirle, eh, llenen la encuesta, vean este video, así se llena, en the seat. Pero ya ha habido muchas situaciones en las que una u otra cosa pasa. Entonces, para evitar contratiempos o que se pierdan becas, we prefer to do that. So, it's very important. ¿Alguna otra pregunta? Yo ya le llené una encuesta que me mandaron ahí de... Ah, la del maestro. Sí. La del maestro se puede, esa sí la pueden enviar eh, antes. O sea, si usted abre la encuesta y dice Insafor, esa no, ¿verdad? Que es la que lleva el video, lleva toda la información del curso y todo. Pero la del maestro sí si les cayó, esa sí la pueden enviar. That is not a problem. Sí. Any other question? Bueno, pasemos lista. Alma Lizette Molina de Alas. Ana Yesenia Beltrán de Oliborio. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Presente, Good. Benjamín Giovanni Hueso Cruz. Presente. Good. Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas. Douglas Enrique Hernández Ponce. Present. Good. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Present. Good. Stephanie Joana Landa Verde López. Present, teacher. Good. Francisco Javier Mariona Menjibar. Gabriel Antonio Martínez Portillo. Jairo Enrique Campos Méndez. Present, teacher. Good. José Ovidio Flores Rivas. Present teacher. Good. Luis Ernesto Gómez García. Present teacher. Good. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present teacher. Good. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present. Good. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Good. Sergio Chamorro Calero. Williams, Mauricio Vindel Retana. Present, teacher. Good. Jacqueline Joana Hernández Urquilla. Here, teacher. Good. Zulma Yaritza Oliva Córdoba. Present. A usted le toca ahora el 101, Zulma. And Ana Raquel Alfaro Muñoz. Present. Good. Solo una última cosa. Recuérdense que la encuesta de satisfacción es solo de la metodología de la academia. No tiene nada que ver con horarios, no tiene nada que ver. Les digo eso también porque a veces ponen ahí el horario, no me gusta, y le ponen insatisfecho. Y entonces el Insafor dice, como no hay otro horario, yo no le damos recado. Eh, sí le puse la asistencia a Carlos Miguel, vi que estaba ahí conectado. 
You're welcome. So, my friends, it was a pleasure to be with you. See you next Monday. Recordemos hacer las tareas y el examen final. Good night. 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 Happy weekend. Happy weekend. Happy weekend. Hello, Jalitza. How are you? Hello. I a little tired. Me too. You. you know, right now I'm going to sleep and yeah. sleep very well. Eh, bueno, ustedes más o menos ya tienen experiencia de los 101. La primera pregunta es: ¿Cómo siente que vamos? ¿Siente que va avanzando? ¿Siente que ha aprendido algo de este módulo? Sí, sí, siento que, que voy avanzando y, y siento que se me quedó bastante lo que. Ok, very good. Um, creo que se puso en mute. Ahí su... okay. Ah, ok. Sí. Eh, siento que me quedó bastante lo que es del ING. Eh, okay. Para futuro, que se puede ocupar, uh, como por ejemplo, I, I am working tomorrow. Oh, I am busy my my family uh, next next month. Okay, no sé. very good. Nice. Uh, y ahora tiene alguna pregunta, duda con algún tema que quiere que pasamos, le vuelva a explicar. Mm, Quise solo para aclarar, eh, Word, 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 uh -huh. Word eh, que sería pues, como un modal como para decir, hay, hay words, hay words, eh, travel in San Salvador tomorrow. Sí, recordemos que se ocupa más que todo para request o para offerings. Entonces, cuando usted ofrece algo es, would you like some pizza? O cuando usted hace un request, I would like, I would like to go to San Salvador tomorrow. Algo así sería. Se ocupa también cuando las situaciones son como, me gustaría, yo quisiera. No lo hago, no lo voy a hacer, pero me gustaría. Me gustaría hacer algo así. De hecho, más adelante se ve en unas cláusulas que son los condicionales, con el if. Si yo tuviera dinero, me gustaría ir a Yival Bull. Me gustaría ir a Europa, ¿verdad? A viajar. Pero no, no tengo dinero, ¿verdad? No, no me saqué la lotería. Entonces, es una suposición. Por ahí también se puede utilizar. Cuando a usted le gustaría o haría algo, pero no lo va a hacer. Y las otras son las de offering, cuando deseamos algo a alguien o estamos pidiendo de una manera polite algo. Esos son los usos más importantes. Okay. Esto sería como más que todo con eh, would like. Se puede usar con, con todos, pero would like es más que todo para ofrecer o para, para request. ¿Verdad? Eso se ocupa bastante. Todo. ¿Y es solo el word? Eh, yo, yo quería o yo no haría algo así yo no haría así, yo quería no, ese es otro, otro que vamos a ver después okay. pero yo haría, yo haría esto I will do this, ahí sí ok, okay sí, sí, creo que solo en eso de ahí este los modal de de May, Cur y Ken. Eso es como, como escalonado, lo sentí yo. Sí, Por ejemplo, el Ken, Ken ah. informal, uh -huh. eh, Cur eh, medio, medio formal uh -huh. y May ya, formal, formal, formal. Exacto. Dar ese, sí. dar ese. Quizá lo único que le agregaría yo a lo que dijo es que Ken se ocupa mucho para la habilidad de hacer algo. Pero en cuanto a request, 
Así es como se le dice. Ok. Solo en eso. Ok, very good, Yaritza. Then it was a pleasure to be with you today. I hope you have a wonderful weekend and see you on Monday. Thank you. Thank you. Bye-bye. Hey, happy weekend. Ah, thank you very much. Good night. Good night. Thank you. <laughs>